Welcome you all to 6th standard social science class. In this video, we are going to see about history second lesson human evolution part 3 video. In our previous video, we saw about how early humans engaged in hunting and gathering, how early humans discovered the use of fire, invention of wheel and pot making. In this video, we are going to see about early humans rock painting. How early humans turned from nomadic to settled life, early humans agriculture. Grandma, can you identify what is in this picture? Tamlini, hey, some blurred twigs are seen, someone has drawn. Blurred uh, means mangalana. Twigs means kirkal. Edo mangalana kirkal hal mari irke abdin jolite. Tamil ni solranga. Okay, students, ungleki in the picture la in an alan teri de abdina solanga. In the picture, one the hunting scene in which men and women are taking part. That is the men and women are doing the same thing. Hunting pandranga. That is the scenery in the rock painting. Grandma, no, this is our ancestors' hard work. In fact, it is the first art of humanity. Before the use of language, humans expressed their feelings through action and also recorded it in rock painting. Tamil ni ena solrang na, idor manggala na kirkal mari irke abdin solrang na, adik party in dite, illa idu nam munor galoda kaitiran abdin soli solrang na. Mani do samugo todo mudal kalai agave in the rock painting na solrang na. Moli adal do language tone redeko munna adiye mani dergal ose vali agavum, asevu gal vali agum, tangal yenna te veli padeti na. Paregal, pare ovi enggal, awatre padibu seidana. Inda rock painting lada, ina panna nangga. Ada padibu seida nangga, record panni wicir kangga. Ancient rock painting in India, we can see many painting in rocks and caves. The rock paintings give some information about the past. Approximately there are 750 caves in which 500 caves have paintings. There are many more undiscovered caves. The rock painting depict hunting pictures of the male and the female, dancing picture and picture of children playing. In the Avla, Palla pare halilum, guke halilum, nam pare oviangal, kana mudio. Ade mari, pare oviangal vandi, namaka kadanda kala, nihel vugal, say the hala vandi, namaka terivikindrena. Yerathala, yelutiamba the gohe hala, inur gohe hala, pare oviangal, kana padikira de. Inno kandaria pada, the gohe hal vandi, narea irke. In the pare oviangala, angulum, pingulum, verte yard with the Nadana mad with the Kulandi hal villa yard with the pondra oviang. Tamilini, oh, we are able to gain some knowledge about the past lifestyle through this painting, isn't it, Grandma? Grandma, you said it rightly, Tamil. This rock and cave painting tell us many stories about our ancestors. Tamilini, okay, Grandma, now tell me how humans reached the next stage. Grandma, there were many dangers involved in hunting due to large-scale hunting in the mountain areas and in forest. Many animals became extinct. Non-availability of meat forced the human to look for fruits and vegetables for foods. Tamilini, now they would have thought of producing food for themselves. Is it not, Grandma? That is the Pare Oviangal, Guhe Oviangal, when the Pandaya Manidar Kloda, Walke Varla Trangloda Lap, Walke Palaka Valakangal, Yepidi in the Chia Brain, Nama, and the paintings Mulama Namakatakala, Adilama Angloda, Adatha Kata, Yepidi Maricha Brina, hunting when the rumba dangerous, Naria wild animals attack Pandranala, is when the rumba dangerous in the Chia, Perum Nilapo, the La Vetea, rather than the Yungu, and the rumba riska in the Chia, Adilama Perumala. 
மலைகளிலும் காடுகளிலும் பெருமளவில் மனிதர்கள் வந்து வேட்டையாடுதல் ஈடுபட்டதுனால விலங்குகளின் எண்ணிக்கை வந்து குறைய ஆரம்பிச்சு இதனால இறைச்சிக்காக அவங்களுக்கு போதுமான அளவு வந்து இறைச்சி கிடைக்கல அதனால என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட உணவுக்காக பழங்கள் காய்களை தேட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து ஏற்படுது ஃப்ரம் நோமடிக் டு செட்டில் லைஃப் அதாவது நாடோடியான வாழ்க்கையிலேருந்து நோமடிக் அப்படின்னா எனது நாடோடியான வாழ்க்கையிலேருந்து செட்டில் லைஃப்னால் ஒரு நிலையான வாழ்க்கையை அவங்க எப்படி ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் த வேர்ல்ட்ஸ் ஏர்லியஸ்ட் ஃபார்மர்ஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் ஏர்லியஸ்ட் ஃபார்ம உலகின் முதல் விவசாயிகள் கிராண்ட்மா வெரி வெல் செட் தமிழ் த சீட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் த நட்ஸ் தே ஏட் வேர் த்ரோன் இன் டு த சாயல் டூரிங் ரெயின்ஸ் த சாயல் கேவ் இட் லைஃப் சம் டேஸ் லேட்டர் த சாப்ளிங் ஸ்போட்டட் ஃப்ரம் த சாயல் பை அப்சர்வேஷன் அண்ட் லாஜிக் தே லேர்ன் தட் அந்த காலத்தில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் வந்து பழங்கள்லாம் சாப்பிட்றாங்க அந்த பழங்களில் வந்து விதைகள் இருக்கும் அந்த விதைகளெல்லாம் தூக்கி மண்ணில் வீசிடுறாங்க கொட்டைகள் விதைகள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க மண்ணில் தூக்கி வீசுறாங்க அப்போ மழை காலத்துக்கு அப்புறம் மழை பெஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த என்ன பண்ணுது அந்த விதைகள் வந்துட்டு முளைக்க ஆரம்பிக்குது இதை வந்து தற்செயலாக பார்த்துட்டு இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் ஈடுபடுறாங்க ஃபார்மிங்கில் ஈடுபடுறாங்க அதாவது பயிர்கள் வளர்ப்பு தொடர்பான அறிவை வந்து பெறாங்க அவங்க எ பிளான் குரோஸ் ஃப்ரம் எ சிங்கிள் சீட் அண்ட் ஈட் லாட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சீட்ஸ் தட் ஃபால் இன் த ரிவர் பெட் ஸ்போட்டட் ஈஸிலி பிளான்ஸ் க்ரோ ஃபாஸ்டர் இன் வாட்டர் ஃபீட் ஏரியா அலுவியல் சாயில் இஸ் மோஸ்ட் சூட்டபுள் ஃபார் பிளான் க்ரோத் தென் எனி அதர் அதாவது ஓ ஒரு விதையில இருந்து முளைக்கும் செடிகள் வந்து பல மடங்களில் பழங்களையும் கா காய்களையும் தருது என்பதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆற்றங்கரையில் தான் இரு ஆற்றங்கரையில் அந்த விதைகள் வந்து ஈஸியாக முளைக்குது நீர் நிறைந்த பகுதியில் தான் செடிகள் விரைவாக வளருது மற்ற மண்களை காட்டிலும் வண்டல் மண் அழுவியல் சாயல் அப்படின்னா எனது வண்டல் மண் வந்து செடி வளர்ப்புக்கு ஏற்ற மண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த இதெல்லாம் என்ன பண்ண ஒன்ஸ்டிகேட்டிங் மனிதர்கள் விதைகளையும் கொட்டைகளையும் சேகரித்து மண்ணில் விதைக்கிறாங்க அப்படி விதைக்கும் போது அது செடியாகவும் அது செடியாக அப்புறம் மரமாக வளர்வதை அவங்க பார்த்துட்டே இருக்காங்க இயற்கையாக வந்து இவங்க தானாக வளரக்கூடிய செடியிலிருந்து கிடைக்கிறத விட இவங்க வந்து நிறைய கொட்டைகளை போட்டு நிறையா செடிகள் உருவாகி அதுலேருந்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட் ப்ராடக்ட் வந்து இவங்களுக்கு நிறையா கிடைக்கிது ஸோ அது வந்து அதை வந்து இவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க நிறையா உற்பத்தியை பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க இதன் மூலமாக தான் இது என்ன விவசாயம் வந்து செயல்பாட்டுக்கு வருது அது அது கூட என்ன பண்ணுறாங்க விலங்குகளையும் பழக்கி அவங்க அதுக்கும் உணவு கொடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க அதையும் விவசாயத்தில் வந்து ஈடுபடுத்துகிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ராக் ஆர்ட் இன் த ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் ராக் பெயிண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா கீழ்வலை விழுப்புரம் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து கீழ்வலைங்கிற பிளேஸில் வந்துட்டு ராக் பெயிண்டிங் இருக்குது அதே மாதிரி உசிலம்பட்டி மதுரையில் குமுதிபதி கோயமுத்தூர் மாவடைப்பு கோயமுத்தூர் பொறிவரை கணிக்கையூர் சாரி கரிக்கையூர் நீலகிரி இங்கே எல்லாம் என்ன இருக்குது ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ராக் ஆர்ட் பெயிண்டிங்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு டூரிங் த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ஹியூமன்ஸ் லிவ் இன் கேவ்ஸ் அண்ட் டிபிக்டட் தயர் டெய்லி ஈவெண்ட்ஸ் இன் ட்ராயிங் மோஸ்ட்லி பிக்சர்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வேர் ட்ரான் அதாவது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தில் வந்து மனிதர்கள் வந்து மோஸ்ட்லி எங்கே தான் வாழ்கிறாங்க அப்படின்னா குகைகளில் தான் வாழ்கிறாங்க அவங்களோட அன்றாட வாழ்க்கை டெய்லி ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அவங்களோட அன்றாட வாழ்க்கையை என்ன பண்ணுறாங்க ஓவியங்களாக பாறைகளில் வரைஞ்சி வைக்கிறாங்க பெரும்பாலும் அதில் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னா விலங்குகளோட ஓவியங்கள் தான் இருக்குது அதிகப்படியாக இருக்கிறது வந்து விலங்குகளோட ஓவியங்கள் தான் இருக்குது 
breeding of animal now became an important part of their life oxen were used for ploughing oxen made the practice of agriculture easier life was becoming organized then it was when they were hunting it enabled them to settle down in a place now with settlement came the problem of utensils and vessels for cooking and storage the potter's wheel and fire solved this problem அதாவது விலங்குகள் வளர்ப்பது மனிதர்களோட வாழ்வில் ஒரு முக்கியமான பகுதிகளை பகுதியாகவே மாறிடுச்சு எருதுகள் வந்து எதுக்காகலாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஏறு உழுவதற்காக யூஸ் பண்ணாங்க நிறைய விவசாய வேலைகளையும் அது வந்து எளிதாக மாற்றியது வேட்டையாடி வாழ்க்கை நடத்தியதை விட இந்த வாழ்க்கை வந்து மிக எளிதாக இருந்துச்சு விவசாயம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிளேஸில் வந்து குடியேறும்படி செய்தது நிலைத்து வாழும் வாழ்க்கை முறையில் சமைப்பதற்கும் சேமித்து வைப்பதற்கும் நிறைய பாத்திரங்கள் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டன இதை வந்து எது பூர்த்தி செஞ்சது அப்படின்னா பானை செய்யும் சக்கரமும் நெருப்பும் வந்து பூர்த்தி செய்தது இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து தீர்வு வந்து பானை செய்யும் சக்கரமும் நெருப்பும் வந்து இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வாக விளங்கியது ஏன் அப்படின்னா பானை வந்து நிறையா வந்து இந்த பானை செய்யும் சக்கரத்து மூலமாக செஞ்சு அது நெருப்பில் சுட்டு அந்த பா அந்த பானையில் வந்து அவங்க சமைப்பதற்கு யூஸ் பண்ணாங்க நிறையா ஸ்டோரேஜ் சேமித்து வைக்கிறதுக்கு வந்து அந்த பா கொள்கலன்களை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க The invention of plough helped the farming practice. Farming started with the clean or cleaning of land and burning the leftover shrubs. They ploughed the land, sowed seeds in them and harvested the produce. Once the fertility of the soil decreased, they moved to a new place. Initially, agriculture was done for immediate food requirement. Later, when they found out way to increase production, they started storing the produce. The food products stored were used during the lean harvest periods. By their experience, they understood that land close to the riverside was suitable for farming. So, they decided to stay there permanently. கலப்பை ப்ளவ் அப்படின்னா என்னது கலப்பை கலப்பை கண்டுபிடிக்கிறது வந் கண்டுபிடிச்சது வந்து விவசாயத்துக்கு விவசாயத்தை ரொம்ப எளிமையாக மாற்றிச்சு மனிதர்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த நிலத்தை வந்து சுத்தம் பண்ணுவாங்க தேவையற்ற புதர்கள் செடி கொடி எல்லாம் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏறு உழுவாங்க அந்த நிலத்தை வந்து உழுது அதுக்கப்புறம் விதை விதைச்சு அதுக்கப்புறம் பயிரெல்லாம் வளர்த்து அதுக்கப்புறம் கடைசி என்ன பண்ணுவாங்க அறுவடை பண்ணிடுவாங்க இப்போ அந்த அந்த நிலத்தோட வளம் வந்து குறைஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஹார்வெஸ்டோட ப்ராடக்ட் வந்து கம்மியாக கிடச்சிது அப்படின்னா அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடுவாங்க மறுபடியும் அந்த இடத்த வந்து ஃபுல்லாக கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏறு உழுது விதை விதைச்சு மறுபடியும் அறுவடை பண்ணுவாங்க இது மாதிரிதான் தொடக்க காலத்தில் இருந்துச்சு தொடக்க கால விவசாயம் வந்து எதுக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா மனிதர்களோட உடனடி உணவு தேவையை வந்து பூர்த்தி செய்வதற்காகவே இருந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளாக கழித்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தங்களோட எதிர்கால தேவைக்காகவும் சேமித்து வைக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்படி சேமித்து வைக்கிறது வந்து எதிர்கால தேவைக்கு ப்ளஸ் வந்து என்ன பண்ண வெள்ளாமை வந்து குறைவாக இருந்தப்போவும் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களோட அனுபவத்துலேருந்து அவங்க என்ன கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஆ ஆற்று ஆற்று ஓரங்களில் வந்து குடியேறுவதுனால கால்நடை வளர்ப்புக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது அது இல்லாமல் தங்களோட விவசாயத்துக்கும் அது வந்து பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு எனவே அவங்க மனிதர்கள் ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் வந்து எங்கே தான் குடியேறினாங்க ஆற்றங்கரையில் குடியேறி நிலையாக தங்கவே முடிவெட்ட அந்த ஆற்றங்கரையிலே அவங்க நிலையாக தங்கவும் முடிவெடுத்தனர் தமிழினி How about domestication of animals, Grandma? Grandma, humans thought of way to better their skills at hunting. They found out that the dog could sniff other animals and chase them away. So, humans found them useful for hunting. Thus, dog became the first animal to be domesticated by humans following the dog. They started domesticating hen, goat and cow. 
மனிதர்கள் வந்து வேட்டையாடுவதை எளிதாக்க பல வழிகளில் சிந்திக்கின்றார்கள் பல விலங்குகளை வந்து மோப்பம் பிடிக்கிற சக்தி வந்து எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா டாக்குக்கு இருக்கு அது இல்லாம மத்த அனிமல்ஸை வந்து துரத்தி பிடிக்கிற அளவுக்கு ஆற்றல் வந்து டாக்குக்கு இருக்கு அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் தாங்க வேட்டைக்கு போகும்போது நாயும் உதவியா இருக்கும்படி ஆஹ் அதை வந்து பழக்கப்படுத்துறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பழக்கப்படுத்தி நாயும் என்ன பண்றாங்க வேட்டைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இதை இதன் இதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க நாய் வந்து மனிதர்களால் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட முதல் விலங்கு அது நாய்க்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுறாங்க கோழி ஆடு பாசு போன்ற விலங்குகளை எல்லாம் வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க தமிழினி வாட் நெக்ஸ்ட் கிராண்ட்மா ஹியூமன் ஸ்டேட் ஆன் த பிளைன்ஸ் ஃபார் எ லாங் டைம் டியூரிங் திஸ் பீரியட் தே ஹாவ் நாட் ஓன்லி லேர்ன்ட் அக்ரிகல்ச்சர் பட் ஸ்லோலி டெவலப்டு ஸ்கில் ஆஃப் ஹேண்ட் கிராஃப்ட் permanent settlement in a place increased the yield of crops now they had grains in excess of what they consumed the surplus grain were grains were exchanged with other group for the other things they were in need of this is called the batter system the trade and commerce developed and town and city emerged மனிதர்கள் நெடுங்காலமாக சமவெளியில் தங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சம பிளைன்னா என்னது சமவெளி சமவெளியில் தங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் மனிதர்கள் விவசாயத்தை மட்டும் கற்றுக்காமல் நிறைய கைவினை கலைகளையும் கற்றுக்கிறாங்க ஒரு இடத்தில் நிலைய குடியேறி வாழ்கிற வாழ்க்கையினால அவங்களோட உற்பத்தி பெருகியது அப்போது அவங்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமான அளவு தானியங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருந்துச்சு இப்படி கூடுதலாக இருக்கிற தானியங்களை பிற குழு இடம் வந்து மாற்றிக்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஒரு பொருள் வாங்கி இவங்களுக்கு என்ன பொருள் தேவையோ அந்த பொருள் அவங்கக்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அந்த குழுக்கிட்ட இருந்து அந்த பொருளை வாங்கிக்கிட்டு இவங்கக்கிட்ட எந்த பொருள் தேவைக்கு அதிகமாக இருக்குதோ அந்த பொருளை அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க இந்த முறைக்கு பேர் தான் பண்டம் மாற்றும் முறை அதாவது அந்த காலத்தில் காசு வந்து இல்லை ரூபாய் வந்து இல்லை அப்படி இல்லாத போது அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வந்து ஒரு தானியத்துக்கு இன்னொரு தானியம் கொடுக்குறாங்க இப்போ ஒரு கிலோ அரிசி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு கிலோ பருப்பு இவங்களுக்கு பருப்பு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க ஒரு கிலோ அரிசியை கொடுத்துட்டு ஒரு கிலோ பருப்பு வந்து வாங்கிக்குவாங்க இதை என்ன பண்டம் மாற்றும் முறை ஒரு ஒரு பொருளுக்கு இன்னொரு பொருளை வந்து வாங்கிக்கிறாங்க இதுக்கு பேர் தான் என்ன பண்டம் மாற்றும் முறை இதனால அவங்களோட வணிகமும் வர்த்தகமும் வளர்ந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் நகரமும் பெருநகரமும் தோன்றின தமிழினி தேங்க்யூ கிராண்ட்மா த இன்ஃபர்மேஷன் யூ ஹாவ் ஷேர்ட் வித் மீ இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் ஐ வுட் ஷேர் இட் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட் ஸ்கூல் டுமாரோ கிராண்ட்மா வெரி குட் கங்க்ராச்சுலேஷன் தமிழினி தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்